Sri Lanka's most powerful news brand. வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கையின் முதற்தர செய்தி வழங்குனர் நியூஸ் பர்ஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்திகளுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் கௌதமி நந்தபாலா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வவுனியா இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்களது பணி பகிஷ்கரிப்பு இன்றும் தொடர்கின்றது வடக்கின் ஏனைய பகுதிகளிலும் பணி பகிஷ்கரிப்பு தேங்காய்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட உள்ளதாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் தெரிவிப்பு பம்பலைப்பட்டிய பகுதியில் தீ கட்டுப்பாட்டிற்குள் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரட்சி விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிகள் நாளை ஆரம்பம் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ரசிகர் மன்றம் அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றம் என்ற பெயரில் டுவிட்டர் பக்கத்தை ஆரம்பித்துள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் வட பிராந்திய ஊழியர்கள் இரண்டாவது நாளாகவும் இன்று பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் வவுனியாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பஸ் நிலையத்தை இயங்க செய்யும் வகையில் வவுனியா பழைய பஸ் நிலையம் மூடப்பட்டுள்ளது பழைய பஸ் நிலையத்திற்குள் பஸ்கள் செல்ல முடியாத வகையில் தடை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று முதல் இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் வட பிராந்திய ஊழியர்கள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த பணி பகிஷ்கரிப்பு இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தொடர்கின்றது நீ வேலைக்கு போறாங்க நீ அங்க இருந்து பதினொன்னு இருபது பஸ் இல்ல கொழும்புல இருந்து அப்புறம் வவுனியாவுக்கு வந்து வவுனியால இருந்து வவுனியால பஸ் இல்ல ஒழுங்கான சேவை வந்து நமக்கு கிடைக்கல அதே மாதிரி இன்றைக்கு நாங்க வேலைகளுக்கு போறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அதே இதால சிடிபி இல்லாத ஆள இப்ப பெரும் சிரமத்துல இருக்கிறோம் பாடசாலை கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று ஆரம்பமாகியுள்ள நிலையில் மாணவர்களின் நலன் கருதி மாணவர்களுக்கு இலவச போக்குவரத்து சேவையை வழங்குவதற்கு தனியார் பஸ் ஊழியர்கள் முன்வந்துள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வவுனியாவில் நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து தனியார் பேருந்துகள் தமது சேவையினை முன்னெடுத்து வருகின்றமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது இதேவேளை பணி புறக்கணிப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பழைய பேருந்து நிலைய கட்டிட தொகுதியில் அமைந்துள்ள வர்த்தக நிலைய உரிமையாளர்கள் வர்த்தக நிலையங்களுக்கு முன்பாக கருப்பு கொடிகளை பறக்கவிட்டு கடியடைப்பு செய்து தமது ஆதரவினை வழங்கி வருகின்றனர் வவுனியா பணி பகிஷ்கரிப்புக்கு ஆதரவாக வடக்கில் பல்வேறு இடங்களிலும் இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்கள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் யாழ்ப்பாணத்திலும் மன்னாரில் இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்கள் மேற்கொண்ட பணி பகிஷ்கரிப்பு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் தாக்கம் செலுத்தியிருந்தது பம்லப்பிட்டிய பகுதியில் தனியார் விற்பனை நிலையம் ஒன்றின் காட்சியறையில் நேற்றிரவு தீ ஏற்பட்டுள்ளது தீயை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ஏழு தீயணைப்பு வாகனங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டதாக கொழும்பு தீயணைப்பு பிரிவு தெரிவிக்கின்றது தேகவல கல்கிஸ்தான் நகரசபையின் தீயணைப்பு பிரிவினரின் உதவியும் இதற்கு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தீயை நேற்று நள்ளிரவில் முற்றிலும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்ததாக கொழும்பு தீயணைப்பு சேவை திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒரு தொகுதி தேங்காய்கள் அடுத்த வாரம் நாட்டிற்கு வந்தடைய உள்ளதாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் தெரிவிக்கின்றது 
இந்தோனேஷியாவிலிருந்து தேங்காய் இறக்குமதி செய்யப்படுவதாக அமைச்சின் செயலாளர் ஜே எச் ராஞ்சித் தெரிவித்தார் இறக்குமதியாளர்கள் பதினோரு பேர் தேங்காய் இறக்குமதிக்கு அனுமதி கோரியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் பிலிப்பைன்ஸிலிருந்தும் தேங்காய் இறக்குமதி செய்யப்பட உள்ளதாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு குறிப்பிட்டது இறக்குமதி செய்யப்பட உள்ள தேங்காய் நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டவுடன் அது தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு துறைமுகத்திலிருந்து கொள்கலன்கள் விடுவிக்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்தார் இறக்குமதியாளர்களுக்கு தேங்கக்குள் வணவுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் தேங்காய் விலை குறையும் வாய்ப்பு உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இதேவேளை வர்த்தகர்கள் கட்டுப்பாட்டு விலையை விட அதிக விலைக்கு தேங்காய் விற்பனை செய்வதாக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை தெரிவிக்கின்றது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இது தொடர்பான சுற்றி வளைப்பொன்றுக்காக திருக்கந்த சந்தைக்கு அதிகாரிகள் குழு ஒன்று சென்றிருந்ததாக அதிகார சபை தெரிவிக்கின்றது அதன்போது அதிக விலைக்கு தேங்காய் விற்ற வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முயன்ற அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகளுக்கு வர்த்தகர்கள் தடங்கல்களை ஏற்படுத்த முயன்றனர் அவர்களில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு விளக்க மறியலில் வைக்கப்பட்டதன் பின்னர் கங்குடுவில நீதவான் நீதிமன்றத்தில் பிணை வழங்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் தேங்காய் ஒன்றின் அதிகபட்ச சிலரை விலையாக எழுபத்தைந்து ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற சுற்றி வளைப்புகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை குறிப்பிடுகின்றது ஒரு கிலோகிராமுக்கும் அதிக கேரள கஞ்சாவுடன் மீறிகான கல்வல பகுதியில் பெண் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் அறுபத்தி மூன்று வயதான பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் அவரிடமிருந்து ஒரு கிலோ நாற்பது கிராம் கேரள கஞ்சா கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது கைது செய்யப்பட்ட பெண்ணை இன்று நுகேகுட நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் இரண்டு பீடங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் சிலரது வகுப்பு தடை செய்யப்பட்டுள்ளனர் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் சிலரே இவ்வாறு வகுப்பு தடைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் சில காலமாக தொடரும் பல்வேறு கருத்து முரண்பாடுகள் வலுப்பெற்றதால் மாணவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது மோதல் நிலைமையை தொடர்ந்து இவ்வாறு வகுப்பு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தெரிவிக்கின்றது மோதலில் இருபது மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இது தொடர்பில் ஒழுக்காற்று விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது பொது வருட தினத்தில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்துக்களில் ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பணம் பூவுகார் பகுதியில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் வேக கட்டுப்பாட்டையில் இழந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று வீதியை விட்டு விலகி மின்கம்பத்துடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் சம்பவத்தில் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று மற்றும் முப்பத்தி நான்கு வயதான இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேவேளை பல்லை வேல பகுதியில் டிப்பர் வாகனமும் சைக்கிள் ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் பொர்லஸ் கமு பெபிலியான பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீதியை விட்டு விலகி விபத்துக்குள்ளானது விபத்தில் இருபத்தொரு வயதான இளைஞன் உயிரிழந்தார் வெண்ணபுவ பகுதியில் இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் எழுபத்தி ஏழு வயதான ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டனர் அத்துடன் கொட்டுதனிய பகுதியில் இடம்பெற்ற மற்றொரு வாகன விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றும் கொள்கலன் வாகனம் ஒன்றும் மோதியது விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர் உயிரிழந்துள்ளார் விபத்துக்கள் தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் எதிர்வரும் இரண்டு மாதங்களுக்குள் மழை பெய்யும் சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது இவை உள்ளிட்ட இன்னும் பல வானிலை தொடர்பான தகவல்களுடன் இணைந்து கொள்கிறார் வானிலை அதிகாரி முகமது சாலிஹின் நாட்டின் பெரும்பாலான மாகாணங்களில் சீரான வானிலை நிலவக்கூடும் எவ்வாறாயினும் ஊவா மற்றும் தென் மாகாணங்களின் சில இடங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய சப்ரகமு மற்றும் மேல் மாகாணங்களின் சில இடங்களில் காலை வேளையில் பனிமூட்டம் காணப்படும் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் அம்மாந்தோட்டை தொடக்கம் பொத்தியில் வரையான ஆழமான கடல் பிராந்தியங்களின் சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் நாட்டை சூழவுள்ள ஏனைய கடல் பிராந்தியங்களில் சீரான வானிலை காணப்படும் காற்று மணிச்சியாலத்துக்கு இருபது முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வடக்கு அல்லது வடகிழக்கு திசையில் இருந்து வீசும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மோட்டார் வாகனங்களின் பதிவு குறைவடைந்துள்ளதாக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் நான்கு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மோட்டார் வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து ஆணையாளர் நாயகம் ஜெகத் சந்திரஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நான்கு லட்சத்தி தொன்னூற்றி மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு மோட்டார் வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதன் பிரகாரம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வாகன பதிவுகள் நாற்பத்தி ஐயாயிரமாக குறைவடைந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது 
நாட்டில் உள்ள அறுபத்தி நான்கு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளை பூங்காக்களாக மாற்றி அமைப்பதற்கு நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் வனஜீவராசிகள் அமைச்சர் தீர்மானித்துள்ளது இதற்கான பத்திரத்தை அடுத்த வாரத்தில் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக அமைச்சர் காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா தெரிவித்துள்ளார் பூங்காக்களாக மாற்றி அமைக்கப்பட உள்ள சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மூன்று வருட திட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இந்த திட்டத்தின் ஊடாக வருமானம் மீட்டப்படுவதுடன் சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாக்கப்படும் என நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் வனஜீவராசிகள் அமைச்சர் காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா தெரிவித்துள்ளார் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையின் விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிகள் நாளை ஆரம்பமாக உள்ளன பத்து நாட்களுக்கு தொடர்ந்து இந்த பணிகள் இடம்பெறும் மதிப்பீட்டு பணிகளுக்காக நூற்றி ஐந்து மத்திய நிலையங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றில் முப்பத்தி ஐயாயிரத்திற்கும் அதிக மதிப்பீட்டாளர்கள் கடமையில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் சனத் பி பூஜித தெரிவித்தார் இதேவேளை மதிப்பீட்டு பணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக இருநூறுக்கும் அதிக போலீஸ் அதிகாரிகள் கடமையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐயாயிரம் பரீட்சார்த்திகள் இம்முறை சாதாரண தர பரீட்சைக்கு தோற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்வது சர்வதேச செய்தி நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ரசிகர் மன்றத்திற்காக அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றம் என்ற புதிய டுவிட்டர் பக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது பலரின் எதிர்பார்ப்பிற்கு மத்தியில் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேற்று முன்தினம் அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் நேற்று மாலை தனது ரசிகர் மன்றத்திற்காக புதிய இணையதளம் ஒன்றை ரஜினிகாந்த் ஆரம்பித்துள்ளார் தமிழகத்தின் அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டுவர விரும்புவோர் அந்த இணையதளத்தில் தங்களின் பெயர் மற்றும் வாக்காளர் அடையாள எண்ணை பதிவு செய்து உறுப்பினராகுமாறு ரஜினிகாந்த் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இன்று நள்ளிரவு இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு சூப்பர் மூனை பார்வையிடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சொனிக் சந்திரன் என்று அழைக்கப்படும் இந்த சூப்பர் மூன் மூன்று சந்திரன்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் போல் பிரகாசிக்கக்கூடியது என்பதால் நாசாவின் சூப்பர் மூன் முக்கோணம் இணைந்து அழைக்கப்படுவதாக நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டு தென்பட உள்ள சூப்பர் மூன் மிகப்பெரிய அளவிலும் மிகவும் பிரகாசமாக ஒளி வீசக்கூடிய வகையிலும் காணப்படும் என நாசா தெரிவித்துள்ளது இவ்வாறான அரிய சந்தர்ப்பம் அடுத்த பூரணி தினமான ஜனவரி மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதியும் பார்வையிட முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் நியூஸ் பஸ்ட் இன் மதிய நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன